大家好，我是李船长，欢迎来到我的频道，咱们一起走进航海的世界，走进航海人的生活。我们是十五号的傍晚从台北开出来的，目的地和以往一样是美国的洛杉矶港，也就是说吧，我们长航开始了。那这次的长航是真正的长航喽，以前走高速的时候。十一二天就到，还不算长。那这次要跑二十多天，啊，也就是说跑最低速。什么叫最低速？这里先说一下，所谓的最低速指的是海上定速巡航之后，根据主机工况，哎，从达到最低速，这个也叫经济航速。咱们等一下，关于这一点呢，再做一下解释，好吧？那为什么要跑最低速呢？不是说多拉快跑才能保证利益的最大化吗？你怎么这次开那么慢呢？究其原因呢，从根儿上说，还是因为洛杉矶港的拥堵。那以前到洛杉矶的船，对吧？大家无论从哪个港口出发，都是高速一窝蜂，呜呜，大家就开过去了。谁先到呢？谁就先靠泊。那这样的结果就造成了洛杉矶港、啊毛地，还有外边整个都拥堵了，对吧？咱别说毛地了，你就是省派卓水道两侧都是飘满了船舶。天气好啊，没什么问题，飘着去呗。那天气不好怎么办呢？比如说大风来了，这么多船，对吧？这么高密集的船舶，那岂不是乱作一团了吗？那我会出事的。所以说，为了解决这个问题呢，现在洛杉矶港啊和长滩港，它就联合推出了一套登记的制度，就是说，你所有来我港口的船舶，你再上一个就是出发港，离港前二十四小时，你就要发邮件登记，然后呢，再按照这个程序啊，一步一步的。通过当地代理在网上做登记注册，简单说吧，就是排队领号。那这样一来呢，有什么好处呢？第一，对各个船舶来说，你就没有必要跑高速喽，你就没有抢泊位的必要了，因为早到了也进不去嘛，也不允许接近港口啊。那第二点呢，是针对港口方面来说的，他这样做确实啊，就是有效的降低了港外锚泊船的密度。或者说飘航等候的那些船的船舶密度，就等于有利于安全了嘛？你来了大风，我也不怕了啊！说白了，就是让各轮在大洋中你自己去自行调整航速去，排队等号，拿到了号我才允许你接近，拿不到号，远远的外海飘着等去吧。要堵啊，你就堵太平洋，反正你不要堵在我家门口就行了。总而言之，就是这个意思。从台北开出来之后呢，关于洛杉矶的靠泊计划，那也是一日三变的。到目前为止，最新的靠泊计划是什么呢？十二月十号。我一看这个日期啊，那估计咱们频道可能要在十二月初要断更几期了，也许一周，也许两周啊，我现在也说不好。因为在亚洲有信号的时候呢，我已经预发到十一月底了。以往这样做是没有问题的，因为在这支之前，我们船就会抵达洛杉矶，即使是抛锚或者是飘航等候，都不耽误嘛，是有信号的嘛，不耽误更新。可是这次要足足，目前看起来啊，要等到十号才有可能有信号，而且呢，这都不一定，或许啊，还得往后拖。所以，如果大家看到十二月初有断更的发生呢，那就是这个原因了。所以在这儿我也解释一下啊，很抱歉了。好，那就回到刚才的问题，最低速这个问题。这个最低速啊，它指的并不是船舶在港口之内，呃，操纵状态下的主机所能达到的最低转速，它不是指的这个。比如说 d e s l o h e a d 啊，微速进啊等等，它不是这个，它指的是海上的巡航速度，就是你定速之后的主机的最低转速。你比如说我们船，啊，定速之后的最低转速是五十六转，这个数值和港内操纵的速度的最高转速，就是 full head 前进三，它的转速是一样的。如果你定速之后在海上航行，长时间的使用低于五十六转的这个转速呢，它就会带来很多问题。你比如说在排气阀等处它截碳积碳，这个呢它是主机的工况所决定的。另外呢，船上很多地方啊是需要使用蒸汽的。你比如说这个燃油的加热，那就是用蒸汽来加热的
，比如说生活区里边的热水，那都是蒸汽加热产生的。那蒸汽的产生就来自于锅炉，船舶在海上航行的时候使用的锅炉叫废弃锅炉，因为它是利用主机所排出的高温废气收集起来，来加热淡水，来形成蒸汽，供给各个设备使用。所以呢，它叫废弃锅炉，也叫节热器。另外一种锅炉呢，就是点火燃烧的锅炉，啊，也叫釜锅炉。点火燃烧嘛，顾名思义得耗油啊，啊，得烧油啊，烧油产生热量，加热淡水才能产生蒸汽了。如果在海上航行的时候长时间低速的话呢，那么刚才所讲的这个废弃锅炉的压力等等指标就达不到使用的要求，这时候只能开启刚才所说的釜锅炉了。那这个锅炉肯定就要耗油了，这是一方面。另一方面呢，五十六转以上啊，随着主机转速的增加，耗油量也在增加。但是这个增加它并不是线性的，而是几何级数的。所以说，这个海上的最低速也被称为经济航速，因为它既满足了主机工况的基本要求，也达到了节省燃油的目的。那这里呢，需要注意一点。船舶以这样的经济航速航行的时候呢，我们每隔两到三天都要舒展一下筋骨，也就是说啊，跑两个小时的高速最大转速。这样做就跟家里的汽车一样啊，我们开车在家里边都市里边，如果说总是长期的开低速的话也不好，定时呢也要上上高速跑一跑。这个大家都知道，这样做对车的发动机是有好处的。那么船舶的发动机也是同样的道理。即使是这样低速跑，我们这次呢还是会提前抵达，那到时候只能说在外海漂航等待了，也没得选好像。那算好了时间之后呢，再进港呗。所以这次总的航行时间呢，大概是二十三天左右，比以往呀要多出一倍的时间。这样有好有坏吧。那好处呢，就是对船舶的保养有利，可以利用这一段时间啊，多做一些个维修保养的工作。需要说是。小欧，小欧，现在三仓是左边来，左边来第一个警报。三仓现在是左边，现在是左边警报。哦，好了，好了。别再晒。Normal， 变成 Normal。好，现在三仓左边的警报现在消掉了，现在正常。好，知道。知道这个呢是在测量货舱的污水井报警系统，看看是否正常。当然了，这只是举其中的一个例子，其他的相关部门的相关工作呢，也都是有计划的。那不好的地方是什么呢？就是航行的时间太久了，船员呢会感觉到很无聊。但是无论怎样，航次任务还是要圆满完成的。总之吧，美国洛杉矶现在采取的呢，就是排队登记的制度，相关部门要注意这一点。好吧，这期我们就聊到这里了，感谢您的观看和订阅，咱们下期再聊。